Habari? Mimi naitwa Dr. Gwantwa. Karibu kwenye majadiliano kuhusu swala ambalo ni muhimu katika maisha ya kila kijana. Ngono au kujamiiana. Watu wengi wanaweza kuwa na wasiwasi au kuwa na aibu kuzungumza kuhusiana na ngono, lakini kuelewa kuhusu ngono au kujamiiana ni muhimu sana katika kulinda afya zetu na pia ni sehemu ya ukuaji. Leo tutazungumzia mahusiano ya yanayohusisha ngono au kujamiiana. Wakati watu wawili wanapohisi kuwa wamevutiwa sana, wanaweza kuwa na hamu ya kuwa karibu na hii inaweza kusababisha wakaanzisha uhusiano wa kimapenzi au ngono. Ngono ni muhimu kwa ajili ya uzazi katika viumbe vingi ikiwepo wanadamu. Ngono au kujamiiana ni swala binafsi lakini sio jambo la aibu kwa sababu ni jambo la asili na ni sehemu ya kawaida ya maisha yote. Ngono au kujamiiana inaweza kufurahisha lakini pia inaweza kueneza magonjwa ya zinaa kama vile virusi vya ukimwi, HPV na kaswende. Kujamiiana au kutokujamiiana ni chaguo lako na ni chaguo lako peke yako. Unahitaji kuwa na ujuzi na ufahamu kuhusiana na swala la ngono ili uweze kujua hatari zake na jukumu la ngono katika maisha yako. Kwa hiyo acha tuzungumzie maswali ambayo yanaulizwa sana kuhusu kujamiiana au ngono. Sielewi kuhusu viungo vya uzazi. Je, unaweza kuvielezea? Kwanza tunapaswa kuzungumza juu ya viungo vya nje na vya ndani vinavyohusika katika uzazi. Viungo vya nje vya uzazi ambavyo mara nyingi pia huitwa sehemu ya uzazi kwa mwanaume vinajumuisha uume na korodani. Korodani ni kifuko cha ngozi chenye pumbu mbili. Korodani ni mali ambapo mbegu hutengenezwa ambazo zina habari za maumbile yanayohitajika kutoka kwa mwanaume ili kuweza kutengeneza mtoto. Sehemu za siri za mwanamke zina mashavu ya ukeni ambayo ni madogo na ni, na ni ngozi pia ambayo katika sehemu ya nje ya uwazi uko ukeni. Sehemu ya mkojo au kishimo cha mkojo kipo mbele ya mashavu haya ya ukeni. Kwa ndani ya tumbo la mwanamke kuna vifuko viwili vya mayai au vinavyojulikana kama ovari. Vifuko hivi vina maelfu ya mayai ndani yake. Kizazi ni mfuko mkubwa au msuri ambapo yai hujishikiza kama likirutubishwa na mbegu na hukua kuwa mtoto. Mirije miwili ya uzazi huunganisha ovari kwenda kwenye kizazi. Wakati yai likitolewa kutoka katika ovari, hupita katika mirije hii ya uzazi kuingia kwenye ule mfuko wa uzazi. Uke ni mrije unaovutika ambao hupita kutoka katika kizazi hadi nje ya mwili. Mtoto hutoka kupitia ukeni wakati anapozaliwa. Uke pia ni sehemu ambapo mwanaume huingiza uume wake wakati wa ngono. Hii inaitwa ngono ya ukeni kwa sababu uume umeingia ndani ya uke. Nimesikia neno hili lakini ni nini hasa maana ya ngono ama kujamiana? Kwa kawaida tunaposema kuhusu ngono, tuna maana kwamba uume wa mwanaume umeingizwa kwenye uke wa mwanamke. Wakati wa tendo hili mwanaume huyo anaweza kutoa maji maji yanayoitwa shahawa. Kutoka kwa shahawa huita kumwaga. Shahawa ina mbegu ambazo zina habari za maumbile ya mwanaume. Ikiwa shahawa zenye mbegu hizi zitaingia katika uke wa mwanamke, mbegu zinaweza zikaenda kwenye kizazi na hata katika mirije ya uzazi. Ikiwa yai lipo katika mojawapo ya maeneo haya, mbegu inaweza kuchangamana na yai. Ya hilo linakuwa limerutubishwa ikimaanisha kwamba linaweza kukua na kuwa mtoto. Yai lililorutubishwa hujishikiza kwenye ukuta wa mfuko wa uzazi na linakuwa kwa miezi tisa ndani ya kizazi. Wakati wa kujifungua, mtoto hupita nje ya uzazi kupitia ukeni na hatimaye nje ya mwili wa mwanamke. Pia kuna aina nyingine za ngono tofauti na ngono ya ukeni, ikimaanisha uume umewekwa ndani ya uke. Aina nyingine ya ngono inaitwa ngono ya mdomo ambapo kinywa hutumika kuchochea viungo vya kiume au vya kike. Mtu hawezi kupata mimba kwa ngono ya mdomo lakini magonjwa ya zinaa yanaweza kuenea kwa njia hii. Aina nyingine ya ngono 
inaitwa ngono kinyume cha maumbile ambapo uume huingizwa kinyume cha maumbile au huingizwa kwenye sehemu ya haja kubwa mwanamke hawezi kupata mimba kwa njia hii ya ngono isipokuwa kama mbegu zitavujia ndani ya uke lakini magonjwa ya zina yanaenea kwa ngono hii ya kiunyume cha maumbile uh, ulitaja kuhusu hatari za ngono kujaminiana unamaanisha nini kuhusu hilo hatari moja kubwa ya ngono kujam, au kujamiana ni magonjwa ya zina mara nyingi tunaita magonjwa ya zina kama STD kwa kifupi magonjwa ya zina ni magonjwa ya kuambukiza yanayoenea kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine kwa njia ya ngono au kujamiana hii inaweza kuwa kujamiana kwa kupitia ukeni mdomoni au kupitia njia ya haja kubwa ambayo inajulikana pia kama kinyume na maumbile maambukizi mengine yanaenea kupitia maji ya mwilini kama vile shahawa maji ya ukeni au damu magonjwa ya zinaa yanaweza pia kuenea kwa aina yoyote ya mawasiliano ya ngozi kwa ngozi katika uke na uume mtu yeyote anayejamiana anaweza kupata magonjwa ya zinaa Sehemu kubwa ya kupata magonjwa haya ni kwa sababu huwezi kujua kama mtu ana magonjwa ya zinaa na huenda hata mtu mwenyewe asijue kuwa ana magonjwa ya zinaa. Hapa kuna mambo matatu ambayo yanaweza kuongeza hatari ya mtu kuambukizwa magonjwa ya zinaa. Watu ambao wameanza kujamiana mapema katika maisha huongeza nafasi ya kuambukizwa. Sababu nyingine mtu anaweza kupata magonjwa ya zinaa ni kama mtu ana wapenzi wengi na hii ni sababu kubwa sana. Kuwa na wapenzi wengi kuna nafasi kubwa zaidi ya kueneza magonjwa. Hatari kubwa ya kuambukiza magonjwa ya zinaa ni pale unapofanya ngono zembe. Ngono zembe ni pale ambapo mtu anakuwa hatumii kinga ya kondomu ya kiume au ya kike wakati wa kujamiana. Kondomu ni mpira mwembamba unaovaliwa juu ya uume au ndani ya uke. Inatumika kama kizuizi kinachozoea mimba kwa kuzuia mbegu za kiume kulifikia yai. Pia inapunguza hatari ya magonjwa ya zinaa kwa kuzuia kukutana kwa maji ya mwili ambayo yanaweza kueneza maambukizi. Ikiwa unadhani unaweza kuwa na maambukizi ya magonjwa ya zinaa, nenda kapime. Habari njema ni kwamba magonjwa ya zinaa kwa kawaida yanaweza kuzuiliwa au kutibiwa. Hatari nyingine ya ngono ni mimba zisizotarajiwa. Kuwa na mimba zisizotarajiwa na mtoto inaweza kubadilisha maisha ya watu wote wanaohusika. Mimba pia ina changamoto zake kiafya, haswa kwa wanawake, hususani wasichana wadogo. Hivyo kuwa na ujauzito ni hatari kubwa kwa afya. Ninawezaje kuwa kamba na uhakika kama sitapata ujauzito? Njia pekee ya kuepuka kabisa hatari ya ujauzito ni kwa kutokufanya ngono. Njia hii inaitwa kujizuia. Shahawa wakati wa wote au ume ukiingia kuwa karibu na sehemu ya wazi ya uke kuna uwezekano wa kupata ujauzito. Hata kama mwanaume hata mwaga. Mimba inaweza kutokea kwa sababu shahawa zinaweza kuvuja njia ya ume wakati wa wote, umo ukiwa ndani au ukiwa karibu tu na uke. Ikiwa mtu anataka kujamiana, mimba inaweza kuzuiwa kwa kutumia njia za kuzuia ujauzito. Je, ni njia gani zinazotumika zaidi ili kuzuia mimba au ujauzito? Kuna uchaguzi mwingi tofauti kwa ajili ya kuzuia kupata mimba. Na baadhi ni bora zaidi kuliko nyingine. Njia hizi pia hujulikana kama uzazi wa mpango. Kondom kwa mfano inaweza kuwa na ufanisi sana kwa kuzuia kupata mimba kama tu itatumiwa vizuri. Kondom ni mpira mwembamba unaovaliwa juu ya uume au ndani ya uke na hutengeneza kizuizi kinachozuia mbegu kulifikia yai. Kizuizi hiki pia hupunguza nafasi ya kuambukizwa magonjwa ya zinaa. Sababu ya kufanya kondom zisiwe kuwa nzuri ni kama wakati mwingine hazitumiwi kabisa au haitumiwi ipasavyo. Na hii inaweza kusababisha kupata mimba au magonjwa. Leo tunazungumza kuhusu matumizi ya kondomu za wanaume. Kabla ya kufungua kondom Hakikisha unaminya kondom kwenda chini kuhakikisha kwamba wakati unafungua kondom kondom isije katika.
baada ya kutoa kondomu kwenye mfuko shikilia chuchu ya kondomu au mwisho wa kondomu katikati ya vidole vyako hatua inayofuata mvalisha kondomu kwenye uume uliosimama wakati unaminya chuchu ya kondomu kwa mkono mmoja tumia mkono mwingine kuviringisha kondomu kulingana urefu wa uume Kama kondomu haiviringiki, labda umegeuza nje kuja ndani na ndani kwenda nje. Hivyo, tumia kondomu nyingine kwa sababu kondomu uliokucha kutumia yawezekana ikawa imeshakuwa na shahawa. Baada ya kumwaga shahawa, shikilia kondomu wakati unatoa uume ndani ya uke kwa mkono mmoja. Hii itasababisha kuzuia umwagaji wa shahawa. Kisha fungasha kondomu kwenye tishu alafu weka kwenye mfuko wa uchafu. Njia nyingine ya kuzuia kupata mimbo au jeuzito na ambazo zinafaa zaidi kuliko kondomu katika hilo ni pamoja na vidonge, sindano, vijiti, kitanzi na ugumba. Kidonge humezwa mara moja kwa siku na hutoa homoni kwenye mwili wa mwanamke ili kuzuia mimba. Mwanamke anaweza kupata mimba mara moja kama ataacha kumeza kidonge. Sindano hufanya kazi kwa miezi kadhaa, lakini vijiti na kitanzi hufanya kazi kwa miaka baada ya kuwekwa na watoa huduma wa afya. Vijiti huwekwa chini ya ngozi ya mkono wapo kwa juu na kitanzi huwekwa ndani kwenye kizazi. Na hii inaweza ikafanyika katika ofisi ya mhudumu wa afya. Hivi vyote vinaweza kuondolewa kama mwanamke atataka kuwa mjamzito. Ugumba ni njia ya kuzuia kupata ujauzito ya kudumu ambayo inaweza kufanyika kwa mwanaume au kwa mwanamke bila kuathiri hamu ya ngono au kuathiri utendaji wa tendo la ndoa au ngono. Hata hivyo, mbinu hizi za kutuzuia kupata mimba hazizuii kuenea kwa magonjwa ya zinaa. Kondom tu na inapotumika ipasavyo unatumia kondom ya kike au ya kiume ndio ambayo huzuia kuenea kwa maambukizi kwa sababu zinahifadhi shahawa na majimaji mengine yanayotoka wakati wa ngono kutomfikia mtu mwingine kwa hiyo kutumia kondom na njia nyingine ya kuzuia mimba kwa ufanisi zaidi hutoa ulinzi bora dhidi ya vyote viwili magonjwa ya zinaa na mimba nani ninaweza ongea naye nikitaka usaidizi Mbinu zote hizi za kuzuia mimba zinapatikana kupitia vituo vya afya. Mtu yoyote wa umri wa wote anaweza kupata ushauri wa uzazi wa mpango na huduma ya afya ya uzazi kutoka katika vituo vya afya. Utaelewa kuhusu uchaguzi wako na kufanya uchaguzi kwa msaada wa mtoaji huduma wa afya. Kondom zinapatikana katika maeneo mengi katika jamii. Punyeto ni nini? Punyeto ni wakati mkono unatumika ili kusimua sehemu za siri. Na hii ni kwa wanawake na wanaume pia. Unaweza kusikia hadithi na imani mbalimbali kuhusu punyeto, lakini ukweli ni kwamba punyeto ni salama. Huwezi kupata mimba au kupata magonjwa ya sinaa kutokana na punyeto. Cha muhimu ni kuzingatia kwamba ifanyike kifaraga na iwe haingiliani na maisha yako. Wanaume au wanawake hawapaswi kusikia aibu au kujihisi kuwa na hatia kuhusu punyeto. Nini maana ya kufika kileleni? Msisimko mkali ambao hutokea wakati wa kujamiana unaitwa kufika kileleni. Wakati huu mapigo ya moyo huenda kwa kasi zaidi, misuli katika sehemu za siri zinakakamaa na unaweza kujisikia vizuri katika sehemu zako za siri au katika mwili mzima. Kufika kileleni hutofautiana sana kutoka kwa mtu hadi mtu na tofauti hizi ni za kawaida. Wakati mwanaume anapofika kileleni, uume hutoa kiasi kidogo cha shahawa kilicho na mbegu ambazo zinaweza kusababisha mimba. Hii inaitwa kumwaga. Hata hivyo, shahawa huvuja katika uume hata kabla mwanaume hajafika kileleni. Hii ndiyo sababu kuna uwezekano wa kupata mimba wakati wa kufanya ngono bila mwanaume kufika kileleni au kumwaga. Mtajuaje kwamba niko tayari? 
kuamua kufanya ngono ni maamuzi makubwa ya kufanya. Ngono inaweza kuwa ni jambo la kupendeza lakini pia lina hatari kama vile magonjwa ya zinaa. Huwezi kujua ni nani ameambukizwa na kama we mwenyewe umeambukizwa kunaweza kuwa na madhara makubwa kwa afya yako na maisha kama matokeo yake. Kupima kunaweza kusaidia kutambua baadhi ya magonjwa makubwa. Hivyo kupimwa kabla ya ngono ni muhimu sana. Pia unahitaji kufikiri juu ya hatari ya kupata ujauzito kwa kufanya ngono. Unahitaji kuwa tayari kifedha, kihisia na kuwa na uhusiano mzuri na mpenzi wako ikiwa unatarajia kupata mtoto. Kupanga kuwa na mtoto na makuzi yake itakupa fursa bora kwa mwanzo wa maisha yake. Vinginevyo, unapaswa kujizuia, kutumia njia ya kuzuia kupata mimba au kutumia kondom ili kukulinda dhidi ya mimba na magonjwa ya zinaa. Kumbuka kwamba kondom tu ndio huzuia magonjwa ya zinaa. Je, uko tayari kukabiliana na mimba zilizotarajiwa au magonjwa ya zinaa? Pia kuna hatari za kihisia au msongo unaweza ukaupata kwa kufanya ngono. Ikiwa utafanya ngono kabla ya kuwa tayari, ikiwa utafanya ngono na mtu usiyemtegemea au kumheshimu, au ukafanya ngono ambayo haifai, au ukafanya ngono zembe, unaweza kuwa na mawazo mengi na hisia zitakazokusumbua ambazo zitakuwa mzigo mkubwa kwako na kwa mpenzi wako. Je, Unajisikia vizuri kuzungumza juu ya hisia zako na mpenzi wako? Je, unamsikiliza mpenzi wako? Je, kila mmoja anaweza kumshirikisha mpenzi wake wasiwasi alionao? Ni busara kufikiria juu ya hisia zako kwa mpenzi wako kwa wakati ujao na uhusiano huo na kufikiria hatari za magonjwa na ujauzito. Je, ni shara zipi nyingine za hatari za, za kujamiana au ngono? Usifanye ngono ikiwa wewe au mpenzi wako amelewa au ametumia bangi au madawa ya kulevya. Ikiwa mwenzi wako hataki kutumia kondom ili kuzuia magonjwa ya zinaa au ukihisi kushinikizwa kufanya ngono. Ngono ambayo hufanywa kwa kutishiwa au kulazimishwa inaitwa ubakaji na ni kinyume cha sheria. Tafuta msaada wa mamlaka au wataalamu ya afya kwa ajili ya ubakaji au aina nyingine ya mamlaka kwa ajili ya unyanyasaji wa kijinsia. Ngono ni tendo ambayo linapaswa kufanyika tu kwa ruhusa kutoka kwa mpenzi wako na maoni ya mpenzi huyo yanapaswa kusikilizwa na kuheshimiwa. Kwa mfano, ndio imaanishe ndio na hapana imaanishe hapana. Hii inaitwa kutoa ridhaa. Kuwa na makubaliano kuhusu kufanya mapenzi itazalisha uzoefu mzuri zaidi wa kufanya mapenzi kwa wote wawili. Unaweza kuona kwamba mambo mengi muhimu yapo ya kuzingatia wakati unafikiri kuhusu ngono. Vijana wengi wanasubiri kufanya ngono kwa sababu mbalimbali. Mbali. Sipo tayari kufanya mapenzi mpaka nitakapoolewa. Sipo tayari kufanya mapenzi kwa sababu naogopa magonjwa ya zinaa. Sipo tayari kufanya mapenzi mpaka nitakapata mtu sahihi. Sipo tayari kufanya mapenzi mpaka nitakapopata mtu sahihi nitakapokuwa mkubwa. Siko tayari kufanya mapenzi mpaka nitakapomaliza masomo yangu. Siko tayari kufanya mapenzi kwa sasa kwa sababu siko tayari. Kuna maswali kadhaa ambayo watu wanapaswa kujiuliza kabla ya kufanya ngono. Je, ninajua jinsi ya kujikinga magonjwa ya zinaa? Je, sisi sote tumepima magonjwa ya zinaa? Je, nina kondom? Je, ninajua jinsi ya kuzuia mimba? Ninawezaje kuzuia mimba sisizotarajiwa na maugonjwa ya sinaa? Je, nina mahusiano mazuri wa kihisia na mwenzangu? Uhusiano mzuri ni pamoja na ukweli, uaminifu, heshima, usawa na mawasiliano mazuri. Msaada wa marafiki na familia Unaweza kuwa na manufaa. Mahusiano yenye afya hufanya ujisikie vizuri kuhusu wewe mwenyewe. Uhusiano usio na afya utakuletea msongo. Uhusiano mzuri unahusisha ukweli, uaminifu, usawa, heshima na mawasiliano mazuri. 
Nafikiri sasa unafahamu zaidi kuhusu afya ya uzazi na mahusiano.